Magandang magandang umaga muli mga kapatid, kapamilya. Welcome once again to our morning daily devotion. So before we start, let us pray. Heavenly Father, we bless your name, we glorify your name on high, O God. Tunay nga po napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat sa pag-ibig, sa biyaya, na patuloy, na dubadaloy sa aming mga buhay. Nanyayahan po namin ang iyong banal na spirito, siyang kubilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat muli kami, Panginoon, sa gagawin mo sa araw na to. At alam po namin, Ama, na mayroon kang magandang plano sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon, Ama, inaangkit po namin ang isang daang porsyento na katagumpayan mo sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan, Panginoong Heso Kristo. Amen and Amen. Mga kapatid, mga pamilya, ang ating title sa oras na ito ay... Returned Missionaries Ang pagbabalik ng isang misyonero Dumating ba sa punto ng iyong buhay na napawalay ka sa iyong pamilya or dumating ka sa punto ng iyong buhay na nandun ka sa isang lugar na wala kang kakilala as in diba? Minsan nandun yung mga uh, sinasabi na hindi mo maintindihan yung mga pag-uugali ng isang kultura na ibang-iba sa yung kultura. So, nagkakaroon ka ng culture shock. Lalong-lalo na pag pupunta ka sa ibang bansa na as in na uh, even their dialects, their language, uh, ibang-iba sa nakagisnan mong salita. So, there are times parang maninibago ka na parang ayaw mong tumira doon, if possible. But then, there are some also na uh, There are times also na pupunta lang doon para lang uh, mamasyal, parang isang turista, or else, uh, minsan yung mga OFWs, di ba? Uh, it's a long term talaga na mawalay sila sa pamilya nila. So, minsan nagkakaroon sila ng homesickness, minsan nagkakaroon sila ng culture shock. Pero, dito, ang gustong ishare ng ating uh, author ngayon is, At paano yung isang buhay ng isang misyonero na babalik na siya? Kumbaga, ang pagbabalik ng isang misyonero. So, makikita natin ang scripture reading dito uh, sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 16. Sinabi dito, It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him at his inheritance. He went without knowing where he was going. So, dito nakikita natin na si Abraham sumunod sa ating Panginoon when he called him na uh, iwanan niya ng kanyang comfort zone, iwanan niya ng kanyang bahay, at pupunta siya sa isang lugar kung saan ibibigay ng Panginoon ang kanyang uh, inheritance. At Sabi niya, he went without knowing where he was going. So, dito, pupunta siya na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung sino madadat na niya doon, kung paano niyang buhay niya. Pero, hindi na siya, wala siya patumpik-tumpik. And then, he never questioned God. Nandun, lang, nandun yung uh, pananampalataya niya na, na sinabi ng Panginoon yon and he is uh, willing to obey God's calling upon his life. So, sa verse na sabi niya, And even when he reached the land God promised him, he lived there by faith, for he was like a foreigner living in tents. So, pumunta siya doon sa lugar na yun na sinabi ng Panginoon, nandun pa rin yung pananampalataya niya, na namumuhay siya doon bilang isang uh, foreigner, or isang, uh, kumbaga, wala siyang kakilala doon. And at the same time, Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations, a city designed and built by God. So, ano yung nagtulak sa kanya na sumunod sa Panginoon? Una, nagtulak sa kanya is yung pananampalataya niya. He, his faith with God na uh, God is there always for him wherever he goes. Pangalawa, he totally obeyed God without reservation. And thirdly, 
he was looking forward to a city with eternal foundations that is a city designed and built by God. At dito natin makikita that Abraham, he was uh, focusing on the eternal eternal implication of what he is doing now here on earth at that time. Kaya nakita natin sa verse 10 na confident siya na he was looking forward to a city with eternal foundations. Kasi yung uh, foundation, yung foundation na dito sa mundo is temporal lang. Pero ang tinitingnan niyang pundasyon is yung pundasyon na uh, magtatagal, kumbiga forever na foundation yun. At ang talagang, nag, uh, kung, kung talaga sino yung nag-design at nag-built yun, sabi niya, ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya dito natin makikita talaga yung uh, buhay ni Abraham na hindi siya nakafocus sa worldly things, kundi nakafocus siya sa heavenly things. At dito rin natin nakikita na yung uh, pananampalataya, pananampalataya niya sa Panginoon ay sinamahan niya yung obedience. So, faith plus obedience and trust sa ating Panginoon. Ito yung, ito yung sinasabi ng Panginoon na we are living by faith and not by sight. And at the same time, our, our life here on earth is temporary. We are only a pilgrim here on earth. Kung baga, foreigner lang tayo dito sa uh, mundong ibabaw. Though we are already uh, enjoying the life that God has given us, sabi nga, His kingdom come here on earth as it is in heaven. The moment that we receive Jesus Christ, our personal Lord and Savior, and that's the time that we allow the power of the Holy Spirit to work in us and through us, Nararanasan din natin yung kingdom uh, life here on earth as it is in heaven. But then, we are still looking forward on that day when Jesus Christ will consummate our salvation at magkakaroon din po tayo yung glorious uh, life na uh, prinamis o pinangako ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ipagpatuloy natin. Sabi dito sa verse 11, It was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was buried and was too old, she believed that God would keep His promise. So, dito makikita rin natin, di po ba, si Sarah talagang hindi siya nagkaanak, but then, nagkaroon siya ng uh, promise na tinanggap niya sa Panginoon na magkakaroon siya ng uh, anak. So, dito, Though she was barren and too old, kasi masyado na siyang matanda nung time na yon, she believed that God would keep His promise. So, dito, naniwala, naniwala, naniwala si Sarah. So, ang pananampalataya ni Sarah, sinamahan din niya ng pagtitiwala o paniniwala sa ating Panginoong Ama. So, faith and his belief na ma, uh, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. And of course, talag talagang finulfill ni God, di po ba, nagkaroon sila ng anak ni Abraham and he is the son of promise, si Isaac at the time. And, and so sa verse 12, sabi ito, And so a whole nation came from this one man who was as good as dead, a nation with so many people that like the stars in the sky and the sun on the seashore, there is no way to count them. So, di po ba sa, uh, kapag tingnan natin yung Genesis 12, 1 to 10, di ba, nandun yung promise ni God kay, kay uh, Abraham nung time na yon na go into the land that I have promised. So, dito natin makikita uli na si Abraham, he was totally obedient with God. At nandun din yung uh, total total obedience niya and at the same time, yung trust and faith niya sa ating Panginoon. So, tignan po natin doon sa Genesis uh, chapter 12 doon sa Genesis chapter 12 verse 1 to 10. Dito natin makikita at ma matitrace natin na si Abraham, sabi niya dito sa verse 1, uh, Genesis chapter 12 verse 1, sabi niya, The Lord said to Abraham. So, ang mga niya pa noon is Abraham. 
Abram, leave your native country, your relatives, your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. So dito nag-declare ng uh, nag-declare ng promise at uh, nag, nag nandoon yung uh, instruction ni Father God kay Abraham. So dito sa Genesis uh, chapter 12 verse 1 sabi niya, the Lord said to Abraham, leave your native country. Lisanin mo ang yung uh, bansa, lisanin mo yung mga kamag-anak mo, ang yung uh, mga kamag-anak ng tatay mo, sabi niya, and go to the land that I will show you. So, sabi niya, pupunta ka doon sa lugar kung saan kita dadalhin. At sabi niya sa verse 2, ito yung, ito yung promise niya na, I will make you into a great nation, I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. So, ito yung promise to claim ni Abraham. So, Di po ba, kung may, mayroon kang talagang promise, hindi po pa siya nakikita, pero nananiwala ka, nananampalataya ka, natutuparin ng Panginoon yon sa buhay mo. So, ganun katiwala si, ganun ang pananampalataya ni Abraham kay Father God, and at the same time, talagang sinamahan niya yun ng pagtitiwala, pananampalataya, and at the same time, yung total obedience, yung pagsunod ng buong-buong puso, sa Panginoong Ama, sa lahat ng direction, sa lahat ng instruction niya sa kanyang uh, buhay. So, sa verse 3, sabi niya, I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt and all the families on earth will be blessed through you. So, dito natin nakikita talaga na God has, every one of us has His uh, promise that He will prosper us, He will bless us, and at the same time, regardless of our situation, ano man yung pupuntahan natin, uh, ano man yung uh, sitwasyon natin, na we do, we, sometimes we don't understand, sometimes hindi natin alam kung ano yung mangyayari, but then, nakakapit tayo doon sa pangako ng Panginoon sa ating buhay na He will bless us and He will uh, fulfill all His promises in our lives. Kaya tignan natin yung... Uh, Ginawa ni Abraham doon sa balik tayo sa Hebrews 11 sabi di, sabi dito sa verse 17 it was by faith that Abraham offered Isaac a sacrifice when God was testing him Abraham who had received God's promises was ready to sacrifice his only son Isaac so di ba minsan sa buhay natin ang hirap natin ibigay yung buong buo sa ating Panginoon. But then, God is still good all the time kasi binibigyan tayo ng chance for us to repent and to return to Him. So, let us emulate the life of Abraham when he totally have this faith, yung uh, total obedience niya, and at the same time, yung uh, total uh, trust and confidence niya sa ating Panginoon. So, ang return missionaries na sometimes uh, nandun yung, nandun yung uh, agam-agam sa buhay natin, nandun yung uh, time na tatanong natin sa sarili natin, Lord, kaya ko pa ba ito? Lord, yung pupuntahan ko ba na pagdadalhan mo sa akin? Uh, Nandun ba talaga yung uh, pangako mo sa akin na matutupad? Sometimes, kapag nandun lagi yung doubt, yung fears, yung worries, sometimes ito yung magbablock sa purpose or yung plan ng Panginoon to fulfill in our lives. So, patuloy lang tayo na magtiwala, manampalataya, at sumunod sa ating Panginoon, kagaya ginawa ni Abraham dahil ang Ang focus ni Abraham, hindi yung makamundong mga uh, blessing, hindi yung makamundong, uh, kumbaga, yung it will, it will only last for a while, kundi nakafocus siya doon sa eternal investment or eternal uh, life o kung saan 
pinangako ng Panginoon sa kanyang buhay dahil alam po natin na lahat naman po tayo dito sa mundo ng ibaba we are we are pilgrim here on earth we are foreigner here on earth at our citizenship is in heaven so mayroon lang isang kwento na mayroon daw isang uh, missionary na gali sa isang sa isang mission kumbaga uh, matagal na wala siya sa kanyang uh, sariling bansa at on that time may kasama din siyang sa kanyang pagbibiyahe kasama din niya ang kanilang presidente so magkasabay sila doon sa isang ship o isang barko kung saan nila dadalhin sa kanilang lugar so when that time na dumating yung dumating si presidente talagang pinaghandaan talaga siya pinaghandaan siya maraming mga mga fabulous parties or fabulous na pang welcome sa kanya para i-honor ang kanilang presidente na dumating sa uh, dumating doon sa kanilang bansa but then ito yung isang missionary itong ordinary missionary na wala siya mga ilang taon sa kanilang bansa nung pag-uwi niya niwala man lang isa na nang welcome sa kanya So, sabi niya, parang nalungkot siya, nalungkot siya on that time, na wala siyang nakakilala. Pero, mayroong nag-struck sa kanyang puso nung nag-meditate siya, uh, nanalagin siya sa lurid. Tapos, mayroong, parang, mayroong nag, uh, isang small steel voice na nagsabi sa kanya na, Anak, you are not yet home. So, ibig sabihin, ang small still voice na yan, sometimes God speak unto our hearts that we are not yet home. Kapag ginagawa natin yung gustong ipagawa ng Panginoon sa ating bugay, regardless of what place or what situation na ah, uh, ano man yung lugar na yon, ano man yung sitwasyon na yon, regardless of that, as long as we have that faith na sinamahan natin ng total obedience, yung confident natin and trust natin sa ating Panginoong Ama, I do believe by faith na hindi man natin dito uh, marireceive lahat ng reward or blessing na yon, but then we are still hoping with that blessed hope through which God has promised us heaven word. Kagaya ni Apostle Paul, dito tayo magtatapos sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Sabi dito, But we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them, change them into glorious bodies like His own, using the same power with which He will bring everything under His control. So, mga kapatid, kapamilya, kung mayroon tayo tal, mayroon tayo minsan pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Let us emulate Abraham. Kung paano siya nanampalataya, paano siya kumilos at sinamahan niya yung total obedience. At yung pananampalataya na yun, hindi lang total obedience, nagtiwala siya sa ating Panginoon Ama. And at the same time, yung confident niya na ang buhay niya dito sa mundo ay temporary lang. Kung baga, our, our life here on earth is temporary lang. And it is our training ground here on earth. So, mga kapatid, kapamilya, I hope and pray na bilang isang lingkod, bilang isang anak ng Diyos, kung mayroon pang pinapagawa ng grades sa ating buhay, hindi naman lahat tayo pupunta sa ibang bansa para mag-mission. Minsan ang mission natin nandito na sa lupa, ay nandito na sa lugar natin. Minsan sinasabi ng Lord, o oh, puntahan mo yung isang, uh, ang 
isang kaibigan mo doon andito lang andito lang sa lugar mo malapit lang sa lugar mo kapit bahay mo minsan uh, may mga strangers diyan lang sa ano minsan sasabihin sa iyo are you willing to share your share my love for them are you willing to share the gospel of salvation Maraming, maraming mga paraan kung paano natin ma-share yung pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao. So, let us continue to be a vessel of His love and a vessel of His uh, hope na sa Kanya lamang tayo umasa at wala na pong iba. I hope and pray na lahat po tayo, we are all missionaries here on earth. Hindi ba iba-iba man mga 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 sitwasyon natin iba-iba man yung mga status natin sa buhay but we are being called for a mission at iyon po yung maipalaganap ang kabutihan ng Panginoon ang pag-ibig niya and at the same time that we have an eternal life through our Lord Jesus Christ so through the gospel of salvation So, yun po, mga kapatid, kapamilya, always uh, remind ourselves we are not yet home. Kaya, patuloy lang tayo. Let's continue to walk by faith, with joy, with peace, and hope in our hearts that our citizenship is in heaven. Maraming salamat po. So, let's pray. Heavenly Father, patuloy Ama na may taas ka madakila at maluwalhati sa aming buhay. Tulungan mo kami Ama na manampalataya, subudod sa iyong kalooban, magdiwala at maniwala na Ikaw lang Panginoon ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa amin. You know the best for us, O oh God. Help us, Lord, to really have that heart of compassion sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Help us, Lord, to be a vessel of your love, a vessel of hope to other people. And at the same time, Lord, continue to strengthen our faith in you. Continue to make us, O oh Lord, the person that you want us to become according to will and plans in our lives. Ganun din po, Ama, ang aking mga kapatid na nandi dito, Panginoon, nakikidig sa devotion na to, patuloy mo sila pagpalain kasama ng kanilang buong pamilya. Kung mayroon pa, Panginoon, yung nakikita mo sa buhay namin na hindi namin natupad, O oh God, Lord, please help us to truly obey you as we allow your Holy Spirit to work in us and through us. We thank you, Father, for your love, your mercy, and grace that sustain us every day. Help us, Lord, to live by faith and not by sight. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and Amen. Thank you, mga kapatid, kapamilya. God bless. Bye.